Hey guys, welcome to my channel. I'm Cascade. Today we're gonna watch the explanation of the American series The Vampire Diaries season 2, episode number 15. On recap, town lethia werewolves Elena or a doppelganger and Narayano. And Stefan and Elena or a vacation trip in a lake house legi pogono. Abada vecha werewolf avre attack chayano. Taylor, Stefan and Nunum, curse break chayal, Elena, Mariki mana areno. Taylor, town with bogono. And the most important, Barney the witch, Luker ne hypnotized chayder, Elijah the plan in a petty aval areno. And Salvador Brothers in order, Adine petty parayno. Stefan, Elijah Mayula deal in a petty, Elena or Chodikino. Elena, our sacrifice and our agree shade on our deal in the Parayan. Our without further ado, let's start the episode number 15 of Vampire Diaries Season 2. Episode starting here Elena or Journal Vaikiana. A secret room in the Kitty Journal Iron Other. Other Elena descendant Irona. Mr. Gilbert in the Irono, Mr. John Nathan Gilbert. Flashback Hill story continues. Flashback Hill, Mr. John Nathan Gilbert, Adehath and your family member, no de Parayeno. Vampires in Elam Church Litter, Namal Kathijigalano. But Tamil and Dirana vampires already ever at a coach family members name could a vampire like a convert Chedrano. So Avare Namal paid Chivana Kadia. Either Samayum or attack a Pradeshika. Weed in a Velil and the sound get other, knock and Jonathan Gilbert Velilik Boguno. Velil Ayal Arain Karnanella. But Adehath and Kailon Darana Gilbert device vibrate and start to you That means Adath every vampire under Adeham Chitu Nokuno. Mr. Gilbert and a wife Velil Vana end the Evidanikana on the Chodikino. Ayal Petan than a wife in order, weed in Ulilik Pogan Parano. But if they have a wife, they will attack a vampire. And our lady is Already, Mr. Gilbert is a friend. He is a friend. But he is a friend. He is a friend. He is a friend. Mr. Stephen Salvatore, he is a vampire. Stephen Valare Lestro de Goody, Mr. Gilbert and Adate Guerno. Mr. Gilbert in a already vampires Avare Kailam fast rana Naria Mairano. Adeham Oden Nilla, but Adeham a paid ye Nerudno. But Stephen Valare aggressive by Adehathe attack Cheno, Adehathe attack Che the Kuruno. Elena Idesamian journal Oichon Rikiana. Avalalogi Kino. Stephen, 1960s, in the matram aggressive irono. And a journal, Mr. Gilbert, Stephanie Petty, pay read the Valare Moshamaita and Edirikinother. Elena, Dura Nakana, Stephanie Nokuno, and our Alojikino, Ada Inginiana or Alka, Ingeniagan Patinola. Because Stephen in the Valare calm and kind hearted anna. But this journal is written in the 1860s. It's very frightening and evil. This is why Stephen is a call. Damon is a tailor town. And Sheriff is a Damon. Damon is a murder plan. So, he is busy. He is a Damon. He is a Damon. He is a Damon. He is a Damon. Next scene is Elijah and Jane Mai or a place can and boy Rikiana. Elijah and Jane would have parany Rikin other. I all or a historian anana. History research again. Adeham and Jane would have parano. Mystic Falls Town, Town Agna in a Munber, Ibidiaga could over a family on Dirano. Other founders' family Irono. Avarkum Irunur Varsha Munba, Ivade Adim, Salamil Nana Korch Vichasana Adim on the Tamas is Jiranada. And Aru Vana A Vichas in Elam attack Chida Konda Garanu. Idelam Paranyon Dirike, Alaric Avadek Verano. Elijah, Alaric Ningam and Sly, Aya Lode under Nalojikino. Alaric Parainu, Anjana Alaric Nod Paranirano. 
എലൈജയും കൂട്ടി ഈ പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് അലാരയ്ക്കും ഹിസ്റ്ററിയെ ലവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറേ കാലം റിസർച്ചും ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ജെയ്ന ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് എലൈജ ആൻഡ് അലാറ സംസാരിക്കുന്നു എലൈജ പറയുന്നു എലീനിയുടെ ഡീൽ അനുസരിച്ച് അവളുടെ ലവ്ഡ് വൺസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ അലാറയ്ക്കുമുണ്ട് അലാറയ്ക്ക് റിപ്ലേ ചെയ്യുന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ ആൻജേനയുമുണ്ട് സോ അവളെയും ഹാം ചെയ്യരുത് എലൈജ പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ ഒരു രീതിയിലും ഹാം ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന സ്റ്റെഫനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് എലീന ചോദിക്കുന്നു ആ ഡീലിനെ പറ്റി ഓർത്ത് സ്റ്റെഫൻ ഇപ്പോഴും മൂഡ് ഔട്ട് ആണോ അതുകൊണ്ടാണോ എലീനയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും റെഡിയാക്കാത്തത് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എലീന സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ സ്റ്റെഫൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ആൻഡ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവളുടെ ഫാമിലി സ്റ്റെഫൻ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അവളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എലീനയ്ക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുന്നു എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ കാരണം അവളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം ഹേർട്ടഡ് ആകും അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ അവസാനിക്കും ഖ്യാതറിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കലും അവളുടെ ലൈഫിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതൊരു മണ്ടൻ ഐഡിയയാണ് നീ വീണ്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം നീ നിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല അതിനു മുൻപേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു മൂവാണ് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് എലീനയും സ്റ്റെഫനുമായി ഒടക്കുന്നു എലീന വിഷയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഈ ഗിൽബർട്ട് ജേണൽ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു ഇതിൽ സ്റ്റെഫനെ പറ്റി വളരെ ഈവിളായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏറെക്കുറെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എലീന പറയുന്നു ആ ഗജേണലിൽ എലീനയുടെ ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്റ്റെഫനെ പറ്റി മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു മോൺസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ ഒറിജിനലി ഒരു മോൺസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു എലീന ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു അവൾക്ക് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു വാമ്പയർ ആയ ടൈമിൽ സ്റ്റെഫന് ബ്ലഡിൽ തീരെ കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ ആൾക്കാരെ കൊന്നു തള്ളുമായിരുന്നു അവൻ ആക്ച്വലി ഒരു മോൺസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു അവന് ആ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ബട്ട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഡെയ്മൻ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് സ്റ്റെഫനെ വിലക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ടൗണിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റഡ് ആകും ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് മേർഡേഴ്സ് നടത്തിയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണോ എലീനയുടെ ഗിൽബേർഡ് ജേണലിൽ അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലും മോൺസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റെഫൻ നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നും ഇത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്നും പറയുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ ഇതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇനിയും നീ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നിൽക്കില്ല ടൗണിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വാമ്പയേഴ്സിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെങ്ങാനും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും വാമ്പയേഴ്സ് ആണെന്നും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും നമ്മളെ വെറുതെ വിടില്ല ഗ്യാതറിങ്ങിനെ പോലെ കുറച്ച് സ്മാർട്ടായി ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം സ്റ്റെഫൻ ബട്ട് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലുമില്ല അവസാനം ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോഴത്തെ ഡെയ്മനെ പോലെയായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മനെ പോലെയല്ല ഡെയ്മനേക്കാളും മോശമായിരുന്നു എൻ്റെ ബിഹേവിയർ അവനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയ്മൻ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവൻ്റെ ഗ
അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഒരു ദിവസം സ്റ്റഫൻ ലക്സിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവളെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനവൻ പിടിക്കുന്നു അവ സ്റ്റെഫിന് തോന്നുന്നത് ലക്സി ഒരു നോർമൽ ഗേൾ എന്നായിരുന്നു ബട്ട് അവൾ ഓൾറെഡി വാമ്പയർ ആയിരുന്നു അവനേക്കാളും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് വാമ്പയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് വന്ന സ്റ്റെഫിനെ ലക്സി ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് തള്ളി മറിച്ചിടുന്നു എലീന പ്രസന്റിൽ ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ആ ഗേൾ അല്ലേ ലക്സി നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു യെസ് അവൾ തന്നെ അവളാണ് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റെഫിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റെഫനും ഇന്നുള്ള സ്റ്റെഫനുമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാരണവും അവൾ തന്നെയാണ് ലെക്സി അവളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് സ്റ്റെഫിന് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നമ്മളൊരു സീൻ കാണുന്നു അതിൽ ലെക്സി സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു നീ നീ ഒരു റിപ്പറാണല്ലോ സ്റ്റെഫൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊന്നുതള്ളുന്നത് എന്തിനാണ് വാമ്പയർ ആണ് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ബട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം സ്റ്റെഫൻ ആൾക്കാരെ ബ്ലഡിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല കൊല്ലുന്നത് ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ ഉടനെ അവന് കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടും ആൻഡ് ആൾക്കാരെ കൊന്നുതള്ളും ആ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല യൂഷ്വൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ പോലെ സ്റ്റെഫൻ ആൾക്കാരെ കൊന്നിരുന്നത് ലെക്സി അവനോട് ബ്ലഡ് ലെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം ലൈറ്റർ കുറെ സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീ നിന്റെ ഈ ബിഹേവിയറിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പറയും വരും ലക്സി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ആൻഡ് അലാറി മിസ്റ്റിക് ഡോൾസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അവർ എലായ്ജയെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു അവിടേക്ക് ഡെയ്മൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി സ്റ്റാറും വരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി എലായ്ജയെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ റെഡിയാക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ആൻറ്റിയെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഒരു പാർട്ടി വെക്കണം ആൻഡ് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് എലായ്ജയെയും ആൻജീനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അതാർക്ക് ചോദിക്കുന്നു ആൻജീനെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റിക്കാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടേക്ക് എലായ്ജിയും ആൻജീനയും വരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയതുപോലെ തന്നെ എലായ്ജയെയും ആൻജീനയെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എലായ്ജ കുറച്ച് ബിസിയാണെന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് ആൻജീന ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എലായ്ജ വരാമെന്ന് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എന്താണെന്നും പാർട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സാൽവിറ്റോൺ മാൻഷനിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാൽവിറ്റോൺ മാൻഷനിലേക്ക് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് അവിടെ പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അലാറിക്കിന് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ പേടിയാകുന്നു അയാൾ ആലോചിക്കുന്നു ആൻജീനെ ഇതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഡെയ്മൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആൻജീനയ്ക്കായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവർ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഉള്ളൂ അലാറയ്ക്കിന് ആ റിസ്ക് എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല ബട്ട് ആൻജീനയാകട്ടെ വളരെ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ബാനി സെയിം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ജേമിയായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ജേമി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ലൂക്കർ വരുന്നു ലൂക്കർ വളരെ പതിയെ ബാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ബാനി ഇന്നലെ ഏതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നിന്റെ കൂടെ ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ വന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനൊരു ബാത്റൂമിൽ വെച്ചാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ബാണി വളരെ നോർമലായിട്ട് പറയുന്നു അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇന്നലെ അവൻ വന്നു സംസാരിച്ചു കോഫി കുടിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ വീട്ടിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് അവളും അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ബട്ട് ലൂക്കറിന് ഉറപ്പായിരുന്നു ബാനി എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ബാനി നീ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വെറുതെ സത്യം പറഞ്ഞു ആൻ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനും എനിക്കറിയാം ഇത് പറഞ്ഞ് ലൂക്കർ മാജിക് കൊണ്ട് ബാനിയുടെ ബ്രെയിനിൽ നല്ല തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് അവളെ കൊണ്ട് ഇന്നലെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അവിടേക്ക് ജേമി വന്നിട്ട് ലൂക്കറിനെ തള്ളി മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ബാക്ക് ഓഫ്
ക്യാദറിൻ്റെ ബോഡി ഡെസിക്കേഷനൊക്കെ മാറി വളരെ നോർമൽ ആകുന്നു ആൻഡ് അവൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു അവളുടെ സ്കിന്നും വളരെ നോർമൽ ആകുന്നു ഡെയ്മൻ ക്യാദറിനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് കുടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ബ്ലഡും ഡെയ്മൻ ക്യാദറിനോട് പറയുന്നു നിനക്കറിയാമോ ഈ ടൗണിലേക്ക് നിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ ക്യാദറിൻ പറയുന്നു അയാൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അയാൾ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കെന്താ ബട്ട് ക്യാദറിൻ ചോദിക്കുന്നു അയാൾ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ടൗണിലേക്ക് വന്നത് അയാൾ ടൗൺ വിട്ട് പോയതായിരുന്നല്ലോ ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ അയാളുടെ മകൾ എലീനയെ രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിൽ നിന്നും എലൈജിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൗണിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയത് ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു ഈഫ് ക്ലോസ് ആൻഡ് എലൈജിയെ കൊല്ലണമെന്ന ക്യാദറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പ്ലാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ ക്യാദറിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിനെ അവൾക്ക് കൊല്ലണമെന്നുണ്ട് ബട്ട് എലൈജിയെ ഇല്ല ബിക്കോസ് എലൈജി എങ്ങാനും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാദറിൻ എന്നേക്കുമായി ഈ ടോമ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും അവൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ടോമിന് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പാട് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് എലൈജ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറാണ് അയാൾക്ക് നോർമൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാളുടെ കമ്പൽഷനിലാണ് ക്യാദറീന ടോമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനിടയിലെങ്ങാനും എലൈജ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാദറീന ഒരിക്കലും ടോമിന് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അവൾ എന്നേക്കുമായി ഈ ടോമ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും സോ ദാറ്റ് എലൈജ മരിക്കണമെന്ന ക്യാദറീൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഡെയ്മൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ക്യാദറീൻ പറയുന്നു നിനക്കെങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അറിയാം ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല ആൻഡ് ക്യാദറിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ക്യാദറിൻ പറയുന്നു അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആൻഡ് ഇനി അറിയാമെങ്കിലും നിന്നോട് പറയില്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നീ പോയ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലൈജിയെ കൊന്ന് ഞാൻ എന്നേക്കുമായി ഈ ടോമ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാൻ ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്യാദറിൻ നിനക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് ഒരു സിൽവർ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക ഒരു വൈറ്റ് ഓക്ടറിയുടെ പൗഡറിൽ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊത്തിയിറക്കുക ടിം താ കഴിഞ്ഞു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലൈജി എങ്ങാനും ഞാൻ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ നീ എന്നേക്കുമായി ഈ ടോമ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും എന്ത് പറയുന്നു ക്യാദറിൻ ക്യാദറിൻ ഷോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഡെയ്മൺ ആൻഡ് നീ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എലൈജിയെ കൊല്ലരുത് എലൈജിയെ നീ കൊന്നാൽ ഞാൻ എന്നേക്കുമായി ഈ ടോമ്പിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും ഡെയ്മൺ പറയുന്നു എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ക്യാദറിൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എലൈജയെ കൊല്ലരുത് ടോമ്പിൽ നിന്നും ക്യാദറീനെ വെളിയിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ എലൈജയെ കൊന്നോളൂ ആൻഡ് ഡെയ്മൺ ക്യാദറീനെ ടോമ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എലീനിയെ ക്ലോസിൽ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ അവൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അവൾ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം ഇവൻ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ വരെ അവൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ആദ്യം അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ടോമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അതിനുശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൾ ഇവരെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പോലും വരില്ല ബട്ട് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു എനിക്കിതിനെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല ക്യാദറിൻ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓന്തിനെ പോലെ നിന്റെ നിറം മാറും നീ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്ലോസിനോട് പോയി എലീനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അവളുടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്തേക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല ആൻഡ് നീ എന്നോട് ചെയ്തതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് നീ ഈ ടോമ്പിൽ തന്നെ കിടക്കണം ജീവിത അവസാനം വരെ എന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ മരിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് നീ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിനക്ക് ഈ ടോമ്പിൽ അകപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് എലൈജിയെ ഞങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ കൊന്നും കളയും നീ ഈ ലോക്കിൽ എന്നേക്കുമായി അകപ്പെട്ടും പോകും അത് ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണും ക്യാദറിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യരുന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ ക്യാദറിൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു ക്യാദറിൻ ഇത്രയും വേദനയോടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്യാദറ
അലാറയ്ക്കിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി ഡെയ്മൺ ഡെയ്മൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡിയെ അവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഡിന്നറിന് ശേഷം ആൻജീനെയും കൂട്ടി കിച്ചണിലേക്ക് പൊക്കോണം ആൻഡ് ആൻജീനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിച്ചണിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡാക്കിയിരിക്കണം അവരെ ഒരിക്കലും കിച്ചൺ വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കരുത് ആൻഡ് അലാരക്കിനോട് പറയുന്നു സോ ഈ രണ്ട് ലേഡീസും വളരെ സേഫായിട്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഡോർബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ ആൻഡ് അലാറയ്ക്ക് ഓർക്കുന്നു അലൈജി ആയിരിക്കും വന്നതെന്ന് ബട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വന്നത് പുതിയൊരു ഗസ്റ്റായിരുന്നു വിളിക്കാതെ വന്ന അതിഥി അങ്കിൾ ജോൺ ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അങ്കിൾ ജോൺ അങ്കിൾ ജോൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻജിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പുറകെ ഞാനും ഇങ്ങ് പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ സോ എന്നെ ഇൻവൈറ്റഡ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ ഡെയ്മൻ ആൻജിനിയും പുറകെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു അവർ വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും മൂഡ് ഓഫ് ആകുന്നു ഇനി ഇയാളുടെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് നേച്ചറോട് ഇനി കാണാനല്ലോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഡെയ്മൻ ഇനിയായ അവളുടെ പ്ലാനിൽ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു വീണ്ടും കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നു ഇപ്രാവശ്യം പക്ക എലൈജി ആയിരിക്കും എന്നോർത്ത് ഡെയ്മൺ ആണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എലൈജി ആയിരുന്നു ഡെയ്മണെ കണ്ടിട്ട് എലൈജ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ട് ഞാൻ പോകൂ ഡെയ്മൺ മോഹം കുറച്ച് വ്യത്യാസമാകുന്നു ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് അലാറിക് സിറ്റുവേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ആൻജേനിയും വന്ന് എലൈജിയോട് സംസാരിക്കുന്നു എലൈജ ആൻജേനിയെ കണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഡിന്നറിനിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരും ടൗണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എലൈജ പറയുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൗൺ ആകുന്നതിനൊക്കെ മുൻപ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫാമിലീസാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ ഫൗണ്ടിങ് ഫാമിലീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഫൗണ്ടിങ് ഫാമിലീസും മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ മൈഗ്രേറ്റഡ് ആകുന്നതിന് വളരെ കാലം മുൻപ് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൈലം വിച്ചസാണ് ഈ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ ആദ്യം വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ദൂരെ ദൂരെയുള്ള ടൗൺ പീപ്പിളിനും ഇവിടെ വിച്ചസ് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേടിയായിരുന്നു അവരെ പേടിച്ച് ആ ടൗൺ പീപ്പിൾ എല്ലാവരും കൂടി ആ സൈലം വിച്ചസിനെ തീയിട്ട് കൊന്നു അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ച് വിച്ചസ് എങ്ങനെയോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആൻഡ് അവരുടെ നിലവിളി ദൂരെ ദൂരെ കേൾക്കാമായിരുന്നു ഡിന്നറിന് ശേഷം ആൻജീനയും ആൻറ്റി സ്റ്റാറും കൂടി കിച്ചണിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡെസേർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മൺ എലൈജിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയോ റിച്വൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഡെയ്മൺ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എലൈജ പറയുന്നു അന്ന് സേലം വിച്ചസിനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് വിച്ചസിൻ്റെ മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് വിച്ചസ് മരണപ്പെടുന്ന പ്ലേസിലായിരിക്കും അവരുടെ എനർജി ട്രാപ്ഡ് ആകുന്നത് സോ ആ പ്ലേസ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും വളരെ സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസിനെ ചാനൽ ചെയ്ത് മാത്രമേ മാജിക്ക് വെച്ച് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ പ്ലേസ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലുള്ള ഏതോ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് ആ വിച്ചസിനെ അന്ന് കത്തിച്ചത് സോ ആ പ്ലേസ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ് ഇതേ സമയം ലേക്ക് ഹൗസിൽ എലീന ഇരുന്ന് ആ ജേണൽ വായിക്കുകയാണ് ആ ജേണലിൽ ജോനാഥൻ ഗിൽബോർഡ് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട് എലീന സ്റ്റെഫനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി ജേണൽ വായിക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു ഒരു സിൽവർ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ ആഷസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിയാൽ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ മരിക്കും ഇതാണ് അവരെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഓൾറെഡി അത് അവൻ അറിയാം ആൻഡ് എലൈജിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഡെയ്മനും അലാറയ്ക്കും കൂടി പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവരൊരു പാർട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാലവറ്റോർ മാൻഷനിൽ എലീന ചോദിക്കുന്നു ഇതൊന്നും എലീനയോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ ആൻഡ് എലീനയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നീ എലൈജിയുമായി ഡീല് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളോടെല്ലാം ചോദിച്ചിരുന്നു
എലിന് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോണാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെയ്മനോട് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഡെയ്മൺ പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റെഫൻ ഇത് അറിഞ്ഞത് ഇവർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജേണലിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വുൾഫോ വാമ്പയേഴ്സോ വിച്ചസോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മരണപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈഫ് ഡെയ്മൻ എങ്ങാനും എലൈജിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഡെയ്മനും കൂടെ മരണപ്പെടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കൂ ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ നന്നായി ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെയ്മനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ എലാജിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് കോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അലാറിക്കിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു ഈ മെസ്സേജ് വായിച്ച അലാറിക് ഉടൻ തന്നെ എലാജ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ സംസാരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ഓടുന്നു എലാജ എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡെയ്മൻ പുറകിൽ നിന്നും ഡാഗറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ എലൈജയെ കുത്താൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെയ്മൺ ഡാഗർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അലാർക്ക് പറയുന്നു ഡെസേർട്ടിന് ടൈമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അലായിച്ച ഡിന്നർ ടേബിളിലേക്ക് വരാൻ അലായിച്ച അത് കേട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിന്നർ ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഡെയ്മൻ അലാർക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തായി കാണിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ കൊന്നേനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആങ്ങിയും കാണിക്കുന്നു ബിക്കോസ് എലാജ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ആണ് ദൂരെ ദൂരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഹിയറിങ് അത്ര കീനാണ് സോ അലാറിക്ക് എന്ത് ചെയ്തെന്നാൽ സ്റ്റെഫൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഡെയ്മനെ കാണിക്കുന്നു അത് റീഡ് ചെയ്ത് ഡെയ്മന് അവൻ്റെ പ്ലാൻ മൊത്തം ഫ്ലോപ്പ് ആയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അവന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ആ മെസ്സേജിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഇതായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ് എലൈജ ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ അവരും അതിനോടൊപ്പം മരണപ്പെടും ഡെയ്മൺ ഇനി എങ്ങനെ ഇയാളെ കൊല്ലും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലാറി ബഹളമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആലോചിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡിന്നർ ടേബിളിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാവരും ഡിന്നർ ടേബിളിലിരുന്ന് ഡെസേർട്ട് കഴിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ജെയ്ന ഒരു സ്പൂൺ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെടുക്കാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ടൈമിൽ ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന അലാറി പിന്നിലൂടെ ആ ഡാഗറും കൊണ്ടുവന്ന് എലായിജയുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുന്നു അയാളുടെ ബോഡി മുഴുവൻ ഡെസിക്കേറ്റായി അയാൾ അവിടെ വീണു പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഡെസേർട്ടും കഴിച്ച് അങ്കിൾ ജോണും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്കിൾ ജോൺ അലാറിക്കിനെ വളരെ പേടിയോടെ നോക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിലും വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു അലാറിക് അലാറിക്കും ഡെയ്മനും കൂടി എലായിജിയുടെ ബോഡി കൊണ്ട് ബേസ്മെന്റിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഡെയ്മൻ ആ ഡാഗറും എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുന്നു അയാളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഡാഗർ എടുത്ത് മാറ്റിയതും അലായിജയുടെ ബോഡി ഡെസിക്കേഷനൊക്കെ മാറ്റി നോർമൽ ആകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അലാറിക്കും ഡെയ്മനും അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന ജേണൽ ബാക്കി റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജേണൽ വീണ്ടും എഴുതിയിരുന്നു ഈഫ് ആ ഡാഗർ ഒറിജിനൽ വാമ്പയറുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ജീവനോടെ തിരിച്ച് തിരികെ വരും ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്ര നേരം ആ ഡാഗർ കുത്തിയിറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും നേരം മാത്രമേ അയാൾ മരണപ്പെടുകയുള്ളൂ ഈഫ് ആ ഡാഗർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തിരികെ അയാളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരും ഇത് വായിച്ച എലീൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലാറിക്കിനെയും ഡെയ്മിനെയും മാറി മാറി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ഇതേ സമയം അലാറിക്കും ഡെയ്മനും ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലാറിക് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആൻജൈനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാമായിരുന്നു മുടി നാരഴിക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടത് സോ ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാൻസിൽ ആൻജൈനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കരുത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അതിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അലാർക്ക് പറയുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ
മാർട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എലീനയുടെ ലൊക്കേഷൻ മാർട്ടൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തോ ലൊക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ മാർട്ടിന് തോന്നുന്നു വേറെ ഏതോ വിച്ച് എലി എലീനയുടെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ മാജിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാർട്ടിന് മനസ്സിലാകുന്നു അത് ബാണിയായിരിക്കുമെന്ന് ബാണിയെ അന്വേഷിച്ച് മാർട്ടിൻ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതേ സമയം ബാണി ജേമിയോടൊപ്പം ഒരു മാജിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് മാർട്ടിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു മാർട്ടിൻ ബാണിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് മൂക്കറിൻ്റെ കൂടെ നീ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കണ്ണടച്ചു ബട്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ബാണി എന്നും പറഞ്ഞ് ബാണിയെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ ഫുൾ മാജിക്കും അയാൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബാണി വളരെ വീക്കായി അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്ത് വീഴുന്നു ജേമി ഇതെല്ലാം കണ്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്നും അറിയാതെ നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ലൊക്കേറ്റർ സ്പെൽ ചെയ്ത് എലീനയുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആൻഡ് എലീന ലൈക്ക് ഹൗസിലുണ്ടെന്ന് എലൈജയെ അറിയിക്കുന്നു എലൈജ എലീനെ അന്വേഷിച്ച് ലൈക്ക് ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നു എലൈജ ലൈക്ക് ഹൗസിനടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടെ എത്തിയതും എലൈജ ഒരു കല്ലെടുത്ത് ലൈക്ക് ഹൗസിൻ്റെ ഡോറിലേക്ക് വളരെ ശക്തിയായി എറിയുന്നു അയാൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ആ ത്രോയിൽ ആ ഡോർ തെറിച്ചു പോകുന്നു എലീന ആൻഡ് സ്റ്റെഫന് എലൈജ അവിടെ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബട്ട് അവർ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇൻവെറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വാമ്പയർക്ക് അത് ഒറിജിനൽ ആയാലും നോർമൽ വാമ്പയർ ആയാലും ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഹൗസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല സോ അവരുടെ ഓണർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എലൈജ വെളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് എലീനയോടും സ്റ്റെഫനോടും വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു ബട്ട് അവർ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അവർ ഒളിച്ച് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഞാൻ പോയി അയാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം സ്റ്റെഫൻ ബട്ട് എലീനെ അതിന് അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റെഫന് എലൈജ കൊല്ലുമോയെന്ന് എലീനയ്ക്ക് നല്ല പേടിയുമുണ്ട് എലീന അവസാനം അയാളോട് സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു എലീന പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും അവളെ തടയുന്നു ബട്ട് ഇതേ സമയം എലൈജ വെളിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നു എലീന നീ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നീ വന്ന് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ഇത് കേട്ട് എലീന സ്റ്റെഫനെ തട്ടിമാറ്റി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എലീന പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒരു ഡീല് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബട്ട് എലൈജ പറയുന്നു ഇനി നീയുമായിട്ട് ഒരു ഡീലും ഇല്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുമായി ഒരു ഡീലും എനിക്ക് വേണ്ട ബട്ട് എലീന പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളുമായി ഒരു ഡീല് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഡീലിൽ എൻ്റെ ലവ്ഡ് വൺസ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതിന് പകരമായി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ സാക്രിഫൈസിന് ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എലൈജ അതിന് റെഡി ആകുന്നില്ല എലൈജ ഇതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു എന്നെ അവർ കൊല്ലാൻ നോക്കി അവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അത് നിന്റെ ലവ്ഡ് വൺസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് നീ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ ലവ്ഡ് വൺസ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ആൻഡ് ഇനി നീയുമായിട്ട് ഒരു ഡീലിലും ഞാനില്ല ബട്ട് എലീന പറയുന്നു അവൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അവളുടെ ലവ്ഡ് വൺസ്റ്റേ ഹാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അല്ല ക്യാതറിനെ പോലെ വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആകും രണ്ടായാലും അവർക്ക് അവരുടെ കേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാജ് ആലോചിക്കുന്നു ക്ലോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോസിനെ ഇങ്ങോട്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എലീജ ബട്ട് അതിനിടയിൽ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങനായ എലീന മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് വരില്ല എലൈജയുടെ പ്ലാൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല സോ എലൈജ പറയുന്നു എലീന അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ബട്ട് എലീന പറയുന്നു അവളുടെ ലവ്ഡ് വൺസിനെ ഒന്നും ഹാം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിസിൽ മാത്രമേ അവൾ ഈ സൂയിസൈഡ് അറ്റൻഡ് നിർത്തി വെക്കൂ ബട്ട് എലൈജ പറയുന്നു അവരെന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി എനിക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല എലീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു എലൈജ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല എലീന കത്തിവെച്ച് സ്വയം കുത്തുന്നു എലൈജ ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നെ അകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ് ഞാൻ ബ്ലഡ് തരാം നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീലാകും എലീന ഇതൊരു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറിയാണ് ബട്ട് എലീന ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പ്രോമിസ്
ഡാഗർ കൊണ്ട് എലീന എലൈജിയെ കുത്തി വൈറ്റ് ഒക്രയുടെ പൗഡറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആ വെപ്പൺ സെയിം ഡാഗർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എലീന എലൈജിയുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കിയത് എലൈജ ഷോക്ഡ് ആകുന്നു എലീന തന്നെ അയാളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ബോഡി ഡെസ്കേറ്റ് ആകുന്നു അയാൾ മരണപ്പെടുന്നു ആ ഡാഗർ അയാൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എലൈജ ഡെഡായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു എലീനയുടെ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വളരെ വീക്കായി താഴേക്ക് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു സ്റ്റെഫൻ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഓടി വെളിയിലേക്ക് വന്ന് അവൻ്റെ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് അവളെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നു എലീനയുടെ വൂണ്ട് ഹീലായി നോർമലാകുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഡെയ്മൺ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മൺ എലൈജ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ലേക്ക് ഹൗസിലേക്ക് എത്തി ആ ഡാഗർ ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ വെരി സെയിം ഡാഗർ കൊണ്ടാണ് എലീന എലൈജി അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഡാഗറോട് കൂടി എലൈജിയുടെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് സാൽവട്ടോർ മാൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അലാറി ആൻജൈനയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻജൈന അലാറിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അലാറിക്കിൻ്റെ വൈഫ് ഇസബലിന് എന്താണ് പറ്റിയിരുന്നത് അവർ ശരിക്കും മരണപ്പെട്ടോ ആൻഡ് അവർ മരണപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി എവിടെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കേട്ട് അലാറിക് പറയുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതെല്ലാം പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താനില്ല ബട്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ആൻജൈന വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു അവർക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ആൻജൈന പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു നുണയനാണെന്ന് അങ്കിൾ ജൺ പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ് ആൻജൈനയ്ക്ക് അലാറിക് അവരോട് എന്തൊക്കെയോ ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നു അലാർക്ക് പറയുന്നു നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് അതിൽ മോശമായിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ആൻജൈന ഇതെല്ലാം കേട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ആകുന്നില്ല ആൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തോടെ ആൻജൈന ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്കിൾ ജോണും സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ആ എന്തായാലും ആൻജോയ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അലാറിക് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പൊക്കോളൂ അലാറിക്കിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അലാറിക് പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ നിങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ റിങ് നീ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ഇത് കേട്ട് അലാറിക് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ ആ റിങ് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നു ആൻഡ് അങ്കിൾ ജോണിനോട് പറയുന്നു അത് ശരിയാ ഇനി ഈ റിങ് നിങ്ങൾ എടുത്തു ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കാണ് ഈ മാജിക് റിങ്ങിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ആവശ്യം ബിക്കോസ് ഡെയ്മൻ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണാൻ തിരികെ വരും ഡെയ്മനോട് അങ്കിൾ ജോണാണ് എലൈജിയെ കൊല്ലാനുള്ള വെപ്പണിനെ പറ്റിയും അതിനോടുള്ള മെത്തേഡിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്കിൾ ജോൺ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡെയ്മനോട് അങ് ഡെയ്മൻ എങ്ങാനും എലൈജിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഡെയ്മനും കൂടെ മരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് സോ അതിൻ്റെ റിവെഞ്ചിനായി എന്താണെങ്കിലും ഡെയ്മൺ തിരികെ അങ്കിൾ ജോണിനെ കാണാൻ വരും അങ്കിൾ ജോണിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ മാജിക് റിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും അലാറിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ മുഖം വല്ലാതെയാകുന്നു അയാൾക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഓർത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഡാഗറോട് കൂടി എലൈജിയെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ എലൈജിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൂൺസ്റ്റോൺ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ഇനി ഈ മൂൺസ്റ്റോൺ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എലീന രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനോടുമായി പറയുന്നു ഇനിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലെല്ലാം അവളായിരിക്കും ലീഡ് അവളോട് പറയാതെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇവിടെ നടക്കില്ല ആൻഡ് അവൾ അറിയാതെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും നടക്കില്ല നടപ്പിലാക്കുകയും ഇല്ല അവളോട് ഇനി നുണയും പറയില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ അറിഞ്ഞു മാത്രമേ അവർ ചെയ്യൂ രണ്ട് ബ്രദേഴ
ഡെബൻ ചോദിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എലൈജിയെ ഡാഗർ ചെയ്തു സോ ക്യാതുരൻ എന്നേക്കുമായി ആ ടോംബിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയി പോകുകയല്ലേ വേണ്ടത് അവൾക്ക് എങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും നീ എങ്ങനെയാണ് ടോംബിൽ നിന്നും റിലീസ് ആയത് ക്യാതുരൻ ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു ക്യാതുരൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം അവളുടെ ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു എലൈജിയെ കൊല്ലരിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഡെയ്മന്റെ മുന്നിൽ നിലവിളിച്ചതും എല്ലാം ഡെയ്മനെ കൊണ്ട് എലൈജിയെ കൊല്ലിക്കാനുള്ള അവളുടെ ട്രിക്ക് ആയിരുന്നു ക്യാതുരിൻ ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവൾ കെഗനസ്റ്റായി ഡെയ്മൺ പോയി എലൈജിയെ കൊന്നത് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലൈജ ഡെഡ് ആണ് സോ അത്രയും സമയം ക്യാതറിന് അയാളുടെ ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് അവർ കമ്പൽഷനിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് റിലീസ്ഡ് ആകാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ഡെഡ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അയാളുടെ പവറും ഹിപ്നോട്ടൈസമും ഒന്നും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അയാളുടെ കമ്പൽഷന് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാതറീന ടോമിന് വെളിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചത് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഡെയ്മിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവളുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു ക്യാതറിൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ എലൈജിയെ കൊന്നതും അവളുടെ കമ്പൽഷൻ മാറി ആൻഡ് അവൾ ആ ടോമിൽ നിന്നും റിലീസ്ഡ് ആയി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും ക്യാതറിൻ വേറെ എവിടെ പോകണമെന്ന് ആലോചിച്ചു ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് സാൽവിട്ടർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ മാൻഷൻ തന്നെയാണ് സോ അവൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോകില്ല ആൻഡ് കാരണം എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ അവളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എലീനയെ ക്ലോസിൽ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ഇനി ക്യാതറീനും അവരുടെ കൂടെ കാണുമെന്ന് ക്യാതറീൻ പറയുന്നു ഇത് കഴി ഡെയ്മന് ഇതെല്ലാം ഇവളുടെ ഏതെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനോ ആക്ടിങ്ങോ ആണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻഡ് ആകുന്നു ഈ എപ്പിസോഡാണ് അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്തു ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എലീനയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു അയാളെ ബേസ്മെൻറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ക്യാതറിൻ റിലീസ്ഡ് ആയി അവളുടെ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം ആൻഡ് അലാറിക്കും ആൻജീനിയുമായി പിണക്കത്തിലാണ് അലാറിക്കിന് ആൻജീനിയെ വീണ്ടും പിണക്കമൊക്കെ മാറ്റി പഴയതുപോലെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം അങ്കിൾ ജോൺ എന്തായാലും നല്ല സെൽഫിഷ് മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയ്മനെ ഇപ്പോൾ ബിട്രി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡെയ്മൻ അയാളെ കൊല്ലുമായിരിക്കും മാജിക് റിങ് തിരികെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്കിൾ ജോൺ രക്ഷപ്പെടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എനി ഹൗ അയാൾക്ക് അയാളുടെ മകൾ എലീനയെക്കായാലും ക്യാതറിനെ പറ്റിയാണ് ടെൻഷൻ സോ ഫോർ ഓൾ ദോസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഹൂ ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് സീരീസ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വർക്ക് ഈവൻ എ ലിറ്റിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ദ സീരീസ് ടു യുവർ ലവ് ഡ വൺ എക്സ്പെഷ്യലി യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ Don't forget to subscribe my channel. I'm Khaskir. Back to you with another episode of Vampire Diary Season 2. Till then, take care and bye-bye.